दिसत आहे ना ठीक आहे आपने हीट इंजिन देखा उसके बाद इंटरनल कम्बस इंजिन और एक्सटर्नल कम्बस इंजिन इंटरनल कम्बस इंजिन मीन्स जो आईसी इंजिन कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी बाय बर्निंग द फ्यूल उसके जो एग्जांपल है वो डीजल इंजिन पेट्रोल इंजिन और गैस इंजिन वो हमने अभी स्टडी किया उसके बाद जो है टाइप वो उसका एक्सटर्नल कम्बस इंजिन एक्सटर्नल कम्बस इंजिन मीन्स कम्बन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द वर्किंग सिलेंडर उसके जो एग्जाम्पल है स्टीम इंजिन और स्टीम टर्बाइन उसके बाद हम देखेंगे आईसी इंजिन उसके जो क्लासिफिकेशन है आईसी इंजिन के तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है उसका जो टाइप है वो है साइकिल ऑफ ऑपरेशन मीन्स नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल तो उसके जो दो टाइप है वो टू स्ट्रोक साइकिल इंजन और फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन ये दो जो टाइप्स है वो साइकिल ऑफ ऑपरेशन में आते हैं उसके बाद सेकेंड टाइप जो है वो थर्मोडाइनेमिक साइकिल और मेथड ऑफ हीट एडिशन उसके तीन टाइप है पहला टाइप है वो ऑटो साइकिल इंजिन डीजल साइकिल इंजिन एंड सेमी डीजल साइकिल इंजिन मींस ऑटो साइकिल इंजिन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर रन होता है डीजल साइकिल जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर रन होता है और जो सेमी डीजल इंजन है वो डुअल कंबस इंजन मीन्स उसमें प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो दोनों कॉन्स्टेंट रहते हैं उसके बाद थर्ड टाइप जो है टाइप्स ऑफ फ्यूल्स मींस कौन सा फ्यूल हम इंजन में यूज करते हैं उसी तरह से उसके टाइप्स है जिस इंजन में हम पेट्रोल इंजन कहते हैं जिस इंजन में हम डीजल यूज करते हैं उसको डीजल इंजन और थर्ड टाइप जो है गैस इंजन जिसमें गैस हम यूज करते हैं उसको गैस इंजन कहते हैं हेलो आवाज कटो थे हेलो आता है तो हेलो ये तो है ना हाँ क्लियर नहीं आ रहा है आ रहा है ना ठीक है तो फोर्थ टाइप जो है आप सब अपना माइक बंद करो हाँ ठीक है ठीक है उसका फोर्थ टाइप जो है वो इग्निशन मेथड उसमें दो टाइप है स्पार्क इग्निशन और कॉम्प्रेशन इग्निशन स्पार्क इग्निशन मींस जिस इंजन में हम स्पार्क प्लग यूज करते हैं उसको स्पार्क इग्निशन कहते हैं और जिसमें वो स्पार्क इंजन जो इंजन है उसको पेट्रोल इंजन उसमें जो हम पेट्रोल यूज करते हैं और सेकंड टाइप है कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन इसमें हम डीजल यूज करते हैं क्योंकि जब कॉम्प्रेशन होने के बाद उसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इग्नाइट होता है उस क्योंकि डीजल का इग्निशन पॉइंट जो है वो कम रहता है और पेट्रोल का इग्निशन पॉइंट ज्यादा रहता है इसके लिए हमें स्पार्क प्लग अवॉइड करना पड़ता है डीजल इंजन को स्पार्क प्लग नहीं रहता उसमें फ्यूल इंजेक्टर रहता है इसलिए हम उसे कॉम्प्रेशन इग्निशन हिंदी समझा बर ठीक है टाइप फ्यूल यूज म्हणजे ज्या इंजिन मध्ये आपण पेट्रोल यूज करतो त्याला आपण पेट्रोल इंजिन म्हणतो ज्या इंजिन मध्ये आपण डिझेल यूज करतोय म्हणजे डिझेल वरती ज्या गाड्या चालतात किंवा ज्या इंजिन मध्ये आपण डिझेल यूज करतोय तर त्याला आपण डिझेल इंजिन म्हणतो तिसरा टाइप आहे गॅस इंजिन ज्याच्यामध्ये आपण गॅस वापरतो त्या इंजिनला आपण काय म्हणतो गॅस इंजिन त्याच्यानंतर चौथा जो टाइप आहे इग्निशन मेथड इग्निशन मेथड मध्ये स्पार्क इग्निशन आणि कॉम्प्रेशन इग्निशन चे दोन टाइप पॉइंट आहेत स्पार्क इग्निशन म्हणजे काय जिथं आपण स्पार्क प्लग प्रोवाइड करतो तर त्या इंजिनला आपण स्पार्क इग्निशन इंजिन म्हणतो कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजिन म्हणजे काय कॉम्प्रेशन केल्यानंतर ज्यावेळेस फ्युअल इग्नाइट होत म्हणजे आपण पेट्रोल आणि डिझेल कॉमनली यूज करतो तर पेट्रोल कॉम्प्रेस केल्यानंतर ऑटोमॅटिक इग्नाइट होत त्याला स्पार्क प्लग प्रोवाइड करावं लागत नाही कारण ते प्रेशर दोन्हीच खूप असत म्हणजे इंजिनच टेम्परेचर जे आहे ते जास्त असत टेम्परेचर जास्त असल्यामुळं ऑटोमॅटिक जे फ्युअल आहे ते डिझेल इग्नाइट होतं त्यामुळे तिथं आपल्याला स्पार्क प्लग प्रोवाइड करावा लागत नाही 
मग त्याला आपण काय म्हणतो कॉम्प्रेशन इग्निशन कळ का जिथं स्पार्क प्लग प्रोव्हाइड करतो त्याला स्पार्क इग्निशन म्हणतो जिथं स्पार्क प्लग प्रोव्हाइड करत नाही आपण त्याला कॉम्प्रेशन इग्निशन म्हणतो कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजिनला आपण काय करतो फ्युएल इंजेक्टर असतो स्पार्क प्लग नसतो काल थर्ड टाइप जो है कूलिंग सिस्टम है कूलिंग सिस्टम में दो टाइप है एक एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन इसमें जो दो टाइप है जो इंजन एयर पे कूल होता है उसको हम एयर कूल्ड इंजन कहते हैं जिसमें हम इंजन कूलिंग के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं उसको वाटर कूल्ड इंजन कहते हैं और ऑयल कूल्ड इंजन भी है जिसमें हम ऑयल यूज करते हैं फॉर द कूलिंग ऑफ इंजिन इसको ऑयल कूल्ड इंजिन कहते हैं तर आपण तुम्ही गाडी चालवत असताना बघत असेल तर त्या गाडीला इंजिन जर तुम्ही चढ जर टू व्हीलर असेल तर टू व्हीलरला तुम्ही जर पुढे छापडी वगैरे लावली असेल बरोबर आहे का तर ते आपण काय करतो कट ते कट कशासाठी करतोय तर तिथून एअर पास व्हावी इंजिनला एअर जावी का तर ते इंजिन कूल व्हावं जास्त गरम होऊ नये इंजिन म्हणून आपण काय करतो तिथं छापडीला काय करतो एक होल पाडतो की जेणेकरून एअर जे आहे तर ती त्या इंजिनला पास करून जावी म्हणजे ते इंजिन कूल व्हावं म्हणून त्याला आपण काय करतो तशी जे इंजिन असतात त्याला आपण एअर कूल्ड इंजिन म्हणतो म्हणजे आपल्या टू व्हीलर गाडीचं जे इंजिन आहे त्याला एअर कुलिंग आपण काय करतो युज करतो किंवा काही टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर जे आहेत त्याला वॉटर जॅकेट्स वगैरे प्रोव्हाइड केले जातात वॉटर जॅकेट्स कशासाठी प्रोव्हाइड करतात तर इंजिनला कुलिंग करण्यासाठी तिथं रॅडिएटर फॅन एक असतो तो फॅन रोटेट झाल्यामुळे ते जे कुल्ड एअर आहे म्हणजे वॉटर पासून जे कुल्ड एअर होते किंवा वॉटर जॅकेटिंग प्रोव्हाइड केले जातात त्या टाईपला आपण काय म्हणतो वॉटर कुल्ड इंजिन किंवा तुम्हाला इंजिन मध्ये टू व्हीलर जर तुम्ही चालवत असेल तर त्या इंजिनच्या साईडला आपण कुलन कुलन टाकतो म्हणजे ऑइल भरत असतो नऊशे मिली किंवा वन हंड्रेड एम एल आपण काय करतो इंजिन मध्ये ऑइल भरतो ते ऑइल कशाच्यासाठी भरतो रे आपण काय करतो ज्या साधारणतः गाडी मला वाटतं अडीच तीन हजार किलोमीटरला आपण ऑइल चेंज करतो ऑइल बदली करतो तर ती कशासाठी करतो तर ते इंजिन कुलिंग करण्यासाठी आपण तिथं काय करतो ऑइल प्रोव्हाइड करतो त्याला आपण ऑइल कुलड इंजिन म्हणतो नेक्स्ट टाईप जो आहे तो वॉल व लोकेशन उसमें जो टाईप आहे यल हेड टी हेड आय हेड और एफ हेड तो इंजिन का जो वॉल आहे उसका जो शेप आहे वो एल शेप के तरह उसका शेप होगा तो उसको हम एल हेड कहते हैं टी शेप जैसा हो तो उसको टी हेड इंजिन कहते हैं जिसमें आय हेड आय टाइप उसका वॉल होगा तो उसको आय हेड कहते हैं और जिसका हेड एफ टाइप होगा उसको एफ इंजिन कहते हैं तो तुम्ही जो वॉल आहे इनलेट आणि एक्झॉस्ट वॉल म्हणजे जिथून आपण एअर इन करते एअर फ्युअल मिक्सर इन होतं इंजिन मध्ये आणि जिथून एक्झॉस्ट गॅसेस बाहेर पडतात म्हणजे धूर बाहेर पडतो या दोन टाइपचे जे वॉल आहे तर त्या वॉलचा जो शेप आहे तो कशा टाईपचा आहे यल टाईपचा असेल तर आपण त्याला एल हेड इंजिन म्हणतो टी टाईप असेल तर त्याला टी हेड म्हणतो आय टाईप असेल तर आय हेड म्हणतो आणि एफ टाईप असेल तर एफ हेड म्हणतो त्याच्यानंतर अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर तर इंजिनचे जी सिलेंडर आहेत म्हणजे नंबर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजिन असतात आपण टू व्हीलर बघत असेल तर त्याला एक सिलेंडर असतो पण काही नंबर ऑफ सिलेंडर्स असतात म्हणजे टू फोर थ्री सिलेंडर्स इंजिन असतात तर तिथं आपण हॉरिझॉन्टल इंजिन जर तुम्ही फोर व्हीलर वगैरे बघत असेल तर तिथं व्हर्टिकल इंजिन असतं सगळे व्हर्टिकल सिलेंडर असतात तो तशा टाईपचे इंजिन असतात म्हणजे हॉरिझॉन्टल असतील तर म्हणजे हॉरिझॉन्टल म्हणजे क्षिती समांतर एका हॉरिझॉन्टल लाईन्स तुम्ही बघितल्या असतील हॉरिझॉन्टल लाईन्स जशा असतात तशा टाईपनं जर सिलेंडर असतील तर त्याला आपण हॉरिझॉन्टल इंजिन म्हणतो रॅडियल म्हणजे काय तर वर्तुळाकार जर असतील जर तुम्ही कधी सर्व्हिस स्टेशनला गेला असेल तर तिथे कॉम्प्रेसर तुम्ही बघता बघा किंवा काही बुलेट्सना फी टाईप म्हणजे रॅडियल म्हणजे जसं सर्कल आहे त्याच्या रॅडियसच्या दिशेने जर तसे इंजिनचे सिलेंडर्स असतील तर त्याला आपण रॅडियल इंजिन म्हणतो पोलिटिकल इंजिन म्हणजे जर तुम्ही टू फोर व्हीलर खोल म्हणजे वरचं इंजिनचं हेड काढला असेल तिथे तुम्हाला नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिसतात तर ते ब्लॉक्स व्हर्टिकली असतील तर त्याला आपण व्हर्टिकल इंजिन म्हणतो काही इंजिन व्ही टाईप इंजिन सुद्धा असतात व्हर्टिकल सिलेंडर इंजिन म्हणतो तर डिपेंड्स अपॉन द सिलेंडर अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर जो सिलेंडर का अरेंजमेंट रहता है उसी तरह से उसके टाइप्स पड़ते हैं वो हॉरिजेंटल इंजिन रेडियल इंजिन और वर्टिकल इंजिन इसके बाद थर्ड टाइप जो है अकॉर्डिंग टू द स्पीड 
वो इंजन का स्पीड किस उसका स्पीड लो स्पीड है या मीडियम स्पीड है हाई स्पीड है उस पर उस इंजन का जो टाइप है डिपेंड रहता है जो स्पीड इंजन का स्पीड कम हो तो उसको लो स्पीड कहते हैं कई इंजन का स्पीड मीडियम है तो उसको मीडियम स्पीड इंजन कहते हैं जिसका स्पीड ज्यादा इंजन का है उसको हम हाई स्पीड इंजन कहते हैं समझ लो मुझे स्पीड इंजिन से कसा स्पीड है त्या स्पीड वरुण इंजिन के टाइप्स पड़ता है तुम्हें कमी स्पीड इंजिन वरना है का मीडियम स्पीड लरना है का हाई स्पीड सापरना है क्या वरुण टाइप्स पड़ता है लास्ट टाइप जो है तो अकॉर्डिंग टू द एप्लिकेशन तुम्हें कशा सा इंजिन यूज करना है हेवी ड्यूटी तुम्हारा जास्त मटेरियल हंडलिंग कराए का लाइट ड्यूटी कमी वेट मटेरियल हंडलिंग कराए का मरीन इंजिन जित समुद्र वगैरह है अशा ठिका इंजिन यूज करते तथा वेग टाइप इंजिन स्टेशनरी इंजिन स्थिर इंजिन अपन मूव करू शक नहीं दुसर नहीं इंजिन स्टेशनरी इंजिन पोर्टेबल इंजिन दुसर इंजिन नीव शक पोर्टेबल इंजिन लास्ट जे है ऐटोमोबाइल इंजिन ऐटोमोबाइल इंजिन अपन जे गाड़िया मधन यूज करते जे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स मे यूज करते ऐटोमोबाइल इंजिन जो एप्लीकेशन है उस पर उसके टाइप्स डिपेंड रहते हैं हम ज्यादा लोड के लिए यूज करते हैं उसको हेवी ड्यूटी कहते हैं कम लोड के लिए इंजन यूज करना है तो हम इसे लाइट ड्यूटी इंजन कहते हैं जो सी समुद्र में जो इंजन को हम यूज करते हैं उसको मरीन इंजन कहते हैं जो इंजन एक ही जगह रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता तो हम उसे लेने जा नहीं सकते तो उसको हम स्टेशनरी इंजन कहते हैं पोर्टेबल इंजिन मीन्स जिस इंजिन को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसको हम पोर्टेबल इंजन कहते हैं और ऑटोमोबाइल व्हीकल में हम जो इंजिन करते हैं उसको हम क्या ऑटोमोबाइल इंजिन कहते हैं उसके बाद जो है आईसी इंजन टर्मिनोलॉजी मींस इंजन जो है उसके पार्ट्स कौन से कौन से रहते हैं उसमें स्टैंडर्ड टर्म्स कौन कौन से रहते हैं ये हम स्टडी करने वाले हैं मुझे जे इंजिन है इंजिन मध्य अपन कुछ टाइप से पार्ट्स टर्म्स इतना स्लाइड्स मध्य बढ़ना स्टैंडर्ड टर्म्स यूज इन आईसी इंजिन सार पेल जे है तो बोर डायमीटर बोर मे का इन साइड डायमीटर ऑफ सिलिंडर इज टर्म एज बोर मे जो सिलिंडर है पिस्टन सिलिंडर तुम्हें बगित मैं तुम्हारा पूछा लेक्चर मध्य तुम्हारा मी इंजिन कस वर्क होते एनिमेशन वीडियो दाखो पिस्टन सिलिंडर समझे तर जो बोर है इंटरनल डायमीटर है सिलिंडर चला बोर मन तो मीन्स जो सिलिंडर है वो सिलिंडर का इन साइड का जो डायमीटर रहता है उसका हम बोर कहते हैं बोर मीन्स डायमीटर ऑफ सिलिंडर इन साइड डायमीटर ऑफ सिलिंडर उसके बाद टॉप हेड सेंटर मींस एक्सट्रीम पोजीशन रिचेस बाय द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द सिलिंडर इन द वर्टिकल इंजन इज कॉल्ड एज टॉप डेड सेंटर मींस क्या रहता है जो सिलिंडर है उसमें जो पिस्टन रहता है वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर की जो जिस पोजीशन पे जाता है उसके हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं म्हणजे काय तो सिलिंडर मध्य पिस्टन आहे जो पिस्टन जो आहे तो जास्ती जास्त वरती को ज्यादा पोजिशन लो सगत वरती ज्यादा पोजिशन लिस्टन ये तो पोजिशन लगे टॉप डेट सेंटर टीडीसी हाल ज्यादा सिलिंडर मधा जो पिस्टन है तो जास्ती जास्त वरती को पोजिशन लो टॉप डेट सेंटर मन तो सगत खालती को पोजिशन जो पिस्टन मध्य सिलिंडर सॉरी सिलिंडर मध्य पिस्टन मूव होते बरबर है तर तो पिस्टन जो आहे तो खालच्या साईडला ज्या ठिकाणी येतो त्याला आपण बॉटम डेड सेंटर म्हणतो म्हणजे बॉटम डेड सेंटर म्हणतो द एक्स्ट्रीम पोझिशन रिचेस बाय द पिस्टन ऍट द बॉटम ऑफ द सिलिंडर इन द व्हर्टिकल इंजिन इज कॉल्ड ऍज बॉटम डेड सेंटर मीन्स काय रहता है वो सिलिंड पिस्टन जो आहे वो सिलिंडर मे रिसिप्रोकेट राहिलेट और रिसिप्रोकेट राहता है वो सिलिंडर जो आहे पिस्टन जो आहे वो सबसे ज्यादा नीचे निचली जो पोजिशन है बॉटम पोजिशन है जिस पोजिशन पर आ सकता है उसे हम बॉटम डेड सेंटर कहते हैं उसके बाद थर्ड 
जो है स्ट्रोक स्ट्रोक मीन्स द नॉमिनल डिस्टन्स ट्रैवल्ड बाय द पिस्टन इन द सिलिंडर बिटवीन द एक्सट्रीम अपर एंड लोअर पोजिशन ऑफ द पिस्टन टी डी सी एंड बी डी सी इज टर्म एज स्ट्रोक स्ट्रोक मीन्स क्या रहता है वो टी डी सी और बी डी सी का जो डिस्टेंस है वो लेंथ है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं और स्ट्रोक लेंथ कहते हैं तो टी डी सी और बी डी सी जी पोजिशन है तो दोन पोजिशन मधला जो अंतर है टी डी सी 